ഹലോ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമ്പ്രല നെറ്റ് ചുരിദാറാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഞാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് അമ്പ്രല ചുരിദാർ എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഷോൾഡർ മുതൽ ചെസ്റ്റ് വരെ അതായത് ഷോൾഡർ മുതൽ അപ്പർ ചെസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ട്രാൻസിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെസ്റ്റ് മുതൽ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ നെറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ലൈനിങ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് മുതൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ലെങ്ത് നമ്മൾ അമ്പ്രലയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇതിനൊരു കപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് തയ്ക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ കൈ സ്ലീവ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയിൽ നെറ്റ് നെറ്റേൽ ഇതെല്ലാം വരച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം നെറ്റേൽ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും അത് വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് വെട്ടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ താഴത്തെ പോർഷനാണ് അതായത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മുതൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ലെങ്താണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തുണി തുണി നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് മടക്കിയിടണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം വേണം കോണോട് കോണ് ചേർത്ത് ഒന്ന് മടക്കുക ഇപ്പം പേപ്പറിൽ അത് കറക്റ്റ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കോണോട് കോണ് മടക്കുന്നതാണ് ഈ പേപ്പറിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ തുണിയൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയിടുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കോണോട് കോണ് ചേർത്ത് അതായത് നമ്മൾ ചുരി ബോട്ടൺ പാൻറ്റിനൊക്കെ മടക്കിയിടുന്ന പോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വേണം തുണി മടക്കിയിടാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് തുണി രണ്ടായിട്ട് ഇതിപ്പം രണ്ടായിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ തുണിയെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാലായിട്ട് വേണം തുണി മടക്കിയിടാൻ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ മടക്കിയിടുക ജസ്റ്റ് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ തുണിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം എന്താ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കോണോട് കോണോ ഒന്ന് ചേർക്കാൻ ഇത് പേപ്പറിൽ അത്രയും കട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ട് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മുതൽ താഴോട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഫുൾ ലെങ്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം വേസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വണ്ണം വേണ്ടിയതും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അര ഇഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ആറര ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ആറര ഇഞ്ച് എവിടെ കിട്ടുന്നോ അത് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി കൂടുതലൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ നമുക്കത് വലിഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ വേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അകന്ന് വലിഞ്ഞായിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് മതി ഒട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഒത്തിരി വണ്ണം കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റ് പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ല ഒരു ഭംഗിയില്ലാതെ ഇത്തിരി വണ്ണം കൊടുത്തു പോകും പിന്നെ നമുക്കത് ഷേപ്പ് അടിച്ചൊന്നും കുറയ്ക്കാനൊന്നും പറ
വേണം നമുക്ക് താഴോട്ടുള്ള ഫുൾ ലെന്ത് എടുക്കാൻ മനസ്സിലായി ലെന്ത് നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അതെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വരയുടെ സെൻറ്റർ കണ്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ടേപ്പ് നമ്മുടെ ഫുൾ ലെങ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഇതിപ്പം ഞാൻ തുണിയാൽ എടുക്കുന്ന ലെങ്തിൻ്റെ അത്രയും ഇറക്കം ഇതിന് കിട്ടത്തില്ല കാരണം അത് പേപ്പറല്ല പേപ്പർ തന്നെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ലെങ്തിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഹോളിൽ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പിന്ന് കുത്തി ഞാൻ കറക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ടേപ്പ് ഇവിടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ തുണിയാൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ടേപ്പ് കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കറക്റ്റായിട്ട് ടേപ്പ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇളകി പോരത്തില്ല തുണിയാകുമ്പോൾ നല്ല മുറുക്കത്തിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ടേപ്പ് ഇങ്ങനെ കറക്കി ഒരേ അളവിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിന് ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൈയും കൊണ്ടൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ലെങ്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ വരച്ചു കൊടുത്ത വരെ നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്നതിൽ കൂടി തന്നെയെ കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴോട്ട് മേപ്പോട്ട് ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക അതിങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി പോകാതെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ അതിനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കടിച്ച് പറിച്ച് കടിച്ച് പറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് വീണ് ഡോട്ട് വീണ് വരത്തില്ലേ അങ്ങനെ എടുക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കത് മടക്കി അടിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ മടക്കി അടിക്കുമ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പിക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാൻ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്ലോത്തേൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് തുടക്കക്കാർക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ബാക്ക് പീസാണ് വെട്ടാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ അപ്പർ ചെസ്റ്റ് മുതൽ വേസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫ്രണ്ടിന് നമുക്ക് വണ്ണമൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തണം കാരണം നമ്മൾ അത് എന്താ പറയുന്നത് കപ്പൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് തുണി ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിടാം രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാൽ അതേ നാലായിട്ട് മടക്കിയിടേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ രീതിയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ടക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം ഏതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും വരും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട വരും അപ്പോൾ ഓരോ രീതിക്ക് പറ്റത്തില്ല അല്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി കൂടെ വണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെട്ടിയാൽ മതി നല്ലതായിട്ട് അറിയാവുന്നവർ അറിയാത്തവർ അതിന് റിസ്ക് എടുക്കാനൊന്നും പോകരുത് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ അപ്പർ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ വണ്ണം വേണ്ടിയത് ഏഴരയാണ് നമുക്കപ്പം കറക്റ്റ് ഏഴര മാർക്ക് ചെയ്യാം ഏഴര കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏഴരയുടെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽത്തുമ്പം കൂടെ ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലെന്ത് ടോട്ടൽ ലെന്ത് വേണ്ടത് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് പതിനാലിൻ്റെ ഹാഫ് നമുക്ക് ഏഴാണ് എടുക്കുന്നത് ഏഴിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് എട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽത്തുമ്പാണ് എടുക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആറ് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പം കൂടെ ചേർത്ത് ആറര
നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റാണ് തയ്യൽ തമ്പ് നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അര ഇഞ്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തമ്പിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മളിതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ഒരു ഇഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ ഒക്കെ എടുത്ത് അതിങ്ങനെ ഒത്തിരി ചുരുങ്ങി അതിനകത്ത് നിൽക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമുക്കവിടെ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുളുങ്ങിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കറക്റ്റ് അര ഇഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി വശം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെട്ടി സോറി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി വശം കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഇത്തിരി വണ്ണമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഷോൾഡർ മുതൽ അപ്പർ ചെസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമ്മൾ ഷോൾഡർ മുതൽ ചെസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് തുണി രണ്ടായിട്ട് ഞാനിപ്പം രണ്ടായിട്ടാണ് ഈ പേപ്പർ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തുണിയെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഷോൾഡറും ആം ഹോളും ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഒരേ അളവിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് അളവ് മാത്രം മതി വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ഞാൻ ഏഴിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ആം ഹോളിൽ എന്ത് ഞാൻ ഏഴിഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം കാണും അതെന്താ ഏഴിഞ്ച് എടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം ഏഴിഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ട്രാൻസി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ അപ്പർ ചെസ്റ്റ് മുതൽ ഷോൾഡർ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നെറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ലൈനിങ് കൊടുക്കാത്ത അത്രയും പോർഷൻ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏഴിഞ്ച് ലെന്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് നല്ല ഭംഗിക്ക് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതിനാണ് ഏഴിഞ്ച് ആം ഹോൾ ലെൻത്ത് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെൻത്ത് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഏഴിഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലേ ആം ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് ഏഴിഞ്ച് എടുത്തതെന്ന് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏഴരയാണ് ഏഴരയുടെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് എട്ട് ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത അര ഇഞ്ച് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ആം ഹോൾ റൗണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം നെക്ക് വിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് നാലിഞ്ചാണ് ഞാനിതൊരു ബോർഡിനേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ലെന്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാലിഞ്ച് തന്നെയാണ് അര 
അരച്ച് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഷോൾഡറിന് നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആം ഹോൾ കെറിവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഇത്രയും ഭാഗമേ ഉള്ളൂ അര ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളും കൂടെ ഒന്ന് കുഴിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളാണ് ബാക്ക് ആം ഹോള് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇനിയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് താപ്പോട്ടുള്ള അതായത് നമ്മുടെ അപ്പർ ചെസ്റ്റ് മുതൽ വേസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടും പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കിതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ആം ഹോളും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബൈക്ക് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഫ്രണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നെക്കും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മണ്ടഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷന് കറക്റ്റായിട്ട് നെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ ഒരുപാട് കട്ട് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹെവി നെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് അത് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം വരയ്ക്കുന്നതൊന്നും അതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ചോക്ക് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതല്ല അതിങ്ങനെ അത് പൊടി പൊടിയായിട്ട് ആ നെറ്റിനകത്തോട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് പോവുക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ മണ്ടഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് തയ്യൽത്തുമ്പ് ഉൾപ്പെടെ പതിനാറ് ഇഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പ് ഉൾപ്പെടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ തയ്യൽത്തുമ്പ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം കണ്ടല്ലോ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽത്തുമ്പ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തപ്പോൾ കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വരയുടെ അവിടെ വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലെൻത്
ओके इन अब नमुक रु तुण मड़कीट नमुक फ्रंट वशं कूड़ी कट्जे अमु फस्ट ना बैक वश न कट्जी आ भाग अब नमुक करक्ट ड्रोक अब करक्टेट व्यतम वरते मनसा वेटा या सैडू करक्ट वरचा याद वर के अब विटी अदूँ करक्ट वरि फाइट नमुक ट्रेस का ओके अब ना बाकी सैडि करक्ट वर्ण लेंत नाम अरचुटें इन नमक व्यतम वरतान नोक अब नाम अड़क बेस्ट पॉइंट अट्ठी नाम आदमी कट्जी चस्टि भाग अब षोलडर मुदल चेस्ट वे कट्जी अंशे नाम तयल तंबल तयल तब नाम मड़क वे अंम नाम पॉइंट कल नाम समय ताणुप अब नाम विटक नाल अल लेंत पत्र इंच पत्र इंच वे अदान या करक्ट निरुस ओके अब नाम करक्ट वरचु अब ते नम ताकूड नमुक करक्ट नाल इंच मार्क मार्क तयल तुम और इंच नमुकूड़ी मार्क वरचमात्र करक्ट मनसू अल इत्र हईटे अगर लेंत को संशय अद करक्ट आयल तुम कूड़ी मार्क मार्क वोइंट तमें नमु करक्ट योजिपड़ा अंतमें नमुक नमें मेन टाँ नमुक और टे आ टि न करक्ट और इंच मार्क और सैडिले और इंच अब ओपिट सैडिले और इंच अब टोटल रुचल नम्बर टक् वर ओके अब रुच नार्को अमुक करक्ट वरच अब ईर व्यत बाकी फ्रंट तमें वरुद कम अब ना बाकी अद अलव ना फ्रंट वे कट्जा नमक व्यत अर अद बाकी अलव या अब नमुक ई सें अलव इं सैडिलोट ना ब्लौसे चेल अद अद मेथड ते अब नाम आंज ना एक्सट्रा अब तयल तुम्बा अलग नमुक आ रुच नी टोटल कुंपी नमक वर्ण तुम कल अब नरक्ट रुच एक्सट्रा तयल तुम अद आयल तुम नरे मेल्हे करक्ट कूटमुट नमुक मेल सैड अब चेस्ट भाग तो नमुक तयल तुम व्यतम वरत आवश्यक अव कट म नमक करक्ट मार्क वरचे कट्जा मे नाम तयल तुम रुचे नमुक करक्ट कट्जे नोक
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ മേൽഭാഗം അതായത് ചെസ്റ്റ് ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ അതായത് ചതുരത്തിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് അതുപോലെ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കെറൂ ഷേപ്പോ എന്തെങ്കിലും വരുത്തി കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് മാത്രമേ അത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബൈക്കിലും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് മാത്രം ഒരു ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിട്ട് ഒരു കെറൂ ഷേപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു കെറൂ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുവാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യാസം വരും കാരണം നമ്മൾ കപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നല്ല വ്യത്യാസം വരും കപ്പൊക്കെ ചിലപ്പം പുറത്തോട്ട് കാണാൻ വരെ സാധ്യത ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു കെറൂ ഷേപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല വലിയ ഇതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യുകയായതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറു ഷേപ്പ് അവിടെ കൊടുത്ത് അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഒരു ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ബാക്ക് സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ഇതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് കുറേ കൂടെ വലിയ ഇതായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഈ ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ നീല പോഷനം കാണിച്ചിരിക്കുന്നില്ല നെക്ക് മുതൽ ഉള്ള ഭാഗം ആ ഭാഗം നമ്മൾ നെറ്റായിട്ടാണ് നെറ്റ് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ പാട്ടുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവും കൂടെ ഉള്ളൂ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഏത് രീതിക്കാവും എന്നുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ സ്ലീവാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തുണി നാലായിട്ട് മടക്കിയിടുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പേപ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മാത്രമേ മടക്കിയിട്ടുള്ളൂ തുണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് നാലായിട്ട് മടക്കിയിടാം ഇത് ഫുൾ സ്ലീവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് സ്ലീവോ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവോ അല്ല ഫുൾ സ്ലീവിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആം ഹോൾ വേണ്ടത് ഏഴരയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഏഴര തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ അര ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഇതിന് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടെ അവളോട് ചേർക്കുന്നില്ല കറക്റ്റ് ഏഴര മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരച്ചു വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എട്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ അതിൽ കിട്ടിക്കൊള്ളും മൂന്നര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിലേക്ക് മാറ്റി മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ വരുന്ന ഭാഗം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ ആക്കി കൊടുക്കാം ഈ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് ക്ലോത്തേൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് എട്ട് ഇഞ്ച് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അ
ഫുൾ ലെങ്ത് അമ്പ്രല്ല ഭാഗം എടുത്തേക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താ ലെങ്ത് വ്യത്യാസം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ തുണിയെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണും ബാക്കി നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ സെയിം അളവിൽ മെത്തേഡിന് തന്നെയാണ് സ്ലീവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പം ഇരുപത്തി രണ്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം സ്ലീവ് ഓപ്പൺ നാലിഞ്ച് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നാലര ഇപ്പം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ കട്ടിങ് ലൈൻ ആണേ ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ് വരുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആംഹോള ഏഴര ഇഞ്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ഏഴര ഇഞ്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഇറക്കി വെട്ടിയിട്ടില്ല ഇറക്കി വരച്ചിട്ടില്ല സോറി ഇറക്കി വരച്ചിട്ടില്ല ഞാനത് ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഇറക്കി വരച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയിലും എല്ലാവരും എന്നോട് സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഇറക്കി വരയ്ക്കുന്നില്ലേ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതെന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് വരച്ച് കാണിക്കാഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് വെട്ടിയതിന് ശേഷം വരച്ച് കാണിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നെറ്റാണ് ഒത്തിരി തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈനിങ്ങും കൂടെ വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി ലൈൻ തയ്യൽ തുമ്പ് അതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തോട്ടത് കാണും അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഫുള്ള് അര ഇഞ്ചിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് പോരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ആംഹോള അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി വരയ്ക്കാം കണ്ടല്ല അര ഇഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ മാക്സിമം എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രണ്ട് ആമ്പോളും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ